Hier, so ein Balkenvakuumierer, den verwendet man normalerweise, wenn man so viele kochen möchte. Aber weißt du was? Den brauchst du gar nicht. Ein Gefrierbeutel mit doppeltem Zipverschluss, der reicht nämlich völlig aus. Und ähm, wenn man Flüssigkeiten vakuumieren möchte, dann funktioniert ein Balkenvakuumierer sowieso nicht. Ja, ich höre schon irgendwelche Stimmen. Und was ist mit einem Kammervakuumierer? Ja, das stimmt. So ein Kammervakuumierer, der funktioniert. Aber erstmal, wer hat den schon zu Hause? Die Dinger sind riesengroß. Und äh, selbst so ein Tischgerät ist riesengroß. Und die kosten echt ein Vermögen. So. Also in meinem Budget ist das nicht drin. Darum zeige ich dir jetzt heute die kostengünstige Alternative, die Wassertauchmethode. Und dazu brauchen wir, wie gesagt, nur ähm, Gefrierbeutel mit doppeltem Zipverschluss. So. Wenn wir jetzt ein Lebensmittel haben, ähm, das ist jetzt natürlich schon vakuumiert, aber es soll jetzt mal als Beispiel dienen. Also, wir stellen uns jetzt vor, <lacht> diese, Hähnchenbrust, äh, diese Hähnchenkeule ist jetzt noch nicht allen vakuumiert. Darum packe ich die ja jetzt auch hier in diesen Beutel. So, wenn wir den jetzt verschließen, na, dann, schwuppdiwupp, wenn man das schnell machen möchte, geht das meistens nicht. Na, so, okay. Dann ist er unschwer erkennbar, da ist noch jede Menge Luft drin. Und ähm, jetzt geht es darum, die Luft aus dem Beutel zu bekommen. Und dafür gehen wir mal darüber zu meiner, äh, zu meiner Wassertonne. Und dann zeige ich mal, wie die Wassertauchmethode funktioniert. Ich mache jetzt hier noch zusätzlichen Glasdeckel mit rein, weil die Hähnchenkeule einfach nicht schwer genug ist. Aber wenn das jetzt drei oder vier wären, dann wäre das kein Problem. Aber also im Prinzip der Beutel mit dem vakuumierten Lebensmittel wiegt ja eigentlich so viel, dass er untergehen würde. Das liegt an der Anziehungskraft, also an der Erdanziehungskraft. Das Wasser selber hat aber eine Auftriebskraft. Das hast du vielleicht schon mal festgestellt, wenn du im Schwimmingpool gesprungen bist oder im Meer geschwommen. Da gehst du nicht gleich unter, sondern das Wasser trägt dich mehr oder weniger. Jetzt nicht ewig, aber zumindest mal eine ganze Weile. Das liegt halt einfach daran, das liegt am Volumen. So. Und ähm, in diesem Beutel ist jetzt auch ein Volumen drin, nämlich Luft. Und wenn wir diese Luft hier so rauspressen, haha, es geht gar nicht, weil der Beutel nämlich geschlossen ist. Wenn wir den Beutel jetzt ein Stück weit öffnen, so, dann mit den Händen etwas nachhelfen und den im Wasser versenken, da wird die Luft durch die Auftriebskraft, die leichtere Luft, aus dem Beutel gedrückt. Ja, so einfach ist das. Und jetzt ist die Luft schon aus dem Beutel. Und jetzt müssen wir den nur noch verschließen, solange wie diese Verschlusskante unterhalb der Wasserlinie ist. Wenn wir die jetzt zudrücken, dann kommt keine neue Luft rein und der Beutel versinkt im Wasser. Ja, und damit können wir jetzt so wieder garen. Ja, so einfach geht das. Ne? Ich hoffe, man kann das hier sehen, wie wahnsinnig gut sich dieses Vakuum ähm, also bildet. Wie man sieht, also der Beutel wird richtig, wirklich richtig eng rangezogen. Ne? Also, ja, das funktioniert super. Hast du gesehen? Der Beutel geht auch im Wasser wunderbar unter. So einfach kann man ähm, vakuumieren ohne Vakuumiergerät. Ja. Und vor allen Dingen, wenn da jetzt Flüssigkeiten drin sind, ähm, zum Beispiel eine Marinade oder so, dann sift da auch nicht dein ähm, Vakuumiergerät voll. Also auch dafür eine super Alternative. Und auch unabhängig davon, wenn man jetzt mal gar nicht vakuumieren möchte äh, für Sovide, sondern einfach nur, wenn man Sachen einfrieren möchte. Denn ne, so ein Beutel mit so viel Luft in, in, den, in die Gefriertruhe, das gibt erstens Gefrierbrand und zweitens nimmt es unheimlich viel Platz weg. Ja, und so kann man also auch die Gefriertruhe ähm, super platzsparend bestücken. Genau. So, das war's für heute. So einfach ist das. Ähm, wenn dir das Video gefallen hat und wenn dir das Video geholfen hat, sei so lieb. Lass mir einen Daumen nach oben da. Wenn du meinem Kanal Nico Stanizok noch nicht folgst, da ist der rote Button, da steht Abonnieren drauf. Sei bitte so lieb, abonniere meinen Kanal. Ähm, das hilft mir wirklich sehr. Und ansonsten verabschiede ich mich jetzt und sage einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Jeden Freitag um 20 Uhr und jeden Sonntag um 18 Uhr gibt es ein neues Video. Also, Tschüss!